Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamualaikum. Kya mana chhin chawai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo chhi. Waalaikum salam. Alhamdulillah. Halo chhi. Okay. So, aske amra shuru kore debo. Chole chun join kore file chhen already. Ah. Excuse me. Amar ekta prosno chhi lo. Ami vijay prathom class ta. Jeta shoni baro te korte pari ne even. और ये रेकॉर्डेड ऑप्शन तो देखते पड़े नहीं एक उनके आज के बुस्ते पर वो कोपा परेट करते पड़ गए तो ना कोपा करते पड़ गए आशा करें पार बैं किंतु वीडियो रेकॉर्डेड वीडियो तो देखने आओ चलो अच्छा अच्छा और मैंने अच्छा ठीक है ओके आप स्क्रीन देखते पाचन शब्द हम्म देखा जाता है क्लास शुरू हो क्लास शुरू हो आगे क्यों एक जो ना मतलब तू रिकॉर्ड टाइम ऑन करने को था मोने कराए दिया था अस्के ऑन करे दिए थे ओके तो गातो क्लास है हमरा जो विषय था नहीं आलोचना करे चले हम शेखा होते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैनो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी � गुरुत्वपूर्ण ये विषय टा जेना ची एवं आमी मार अम्रा मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग है बिश किचु टाइम्स ए शर्टे पुरी चीत हो गयी थी ठीक अच्छा तो अम्रा जो दी आवारी तो ऑफर फिर पुरी जे आ अम्रा बोला चिल्लम एप्पल एर उधर उन टा दिया चिल्लम जे एप्पल किन्तु कौन-कौनो बाजेट हैंडसेट बिक्री करा था तादेस स्ट्रेटजी के मध्य ने कारण तारा जोखों तादेस कंपनी टा शुरू करे चिलो तादेस प्रोडक्ट टा शुरू करे चिलो प्रोडक्ट टा शुरू कर शोमाई किंतु तारा तादेस ऑडियंस एक बात चिंता करे निये चिलो जय अम्रा ए ही धारुनेर ऑडियंस एक जोन्नो अम्रा प्रोडक्ट तोड़ी कोची स तोड़ी हुए जाए, हैं? तो अपन अपनी है तो बस बिजनेस दौड़ा वाला दे अपने जो मार्केटिंग या कम्युनिकेशन गुलो आचे बस चैनल गुलो आचे इगुला है तो बस अपनी एक बने होते हैं एकदम इन डिटेल अपनी स्ट्रेटजी टा तोड़ी करते पारे न किंतु अपना के मेन जो स्ट्रेटजी टा ये टा किंतु अपना के प्रो तो ये रिकॉर्ड था। तो आम्रा जेब विषय टा गोतो क्लासेस शिक्षित थी। अनेक एर हर तो बार मने होते पड़े जेब आम्रा अर्थात् अनेक बेशी थियोरिटिकल कथा बत्रा देखे थी। कुनो प्रैक्टिकल किसी देखी नहीं बा। आम्रा जेब विषय टा शिक्षित थी। बा जेब विषय टा देखे थी। इता हर तो बार हमारे प्रैक्टिकल लाइ उपर काज कोड़े अपने आर्निंग कोट्टे पर। जब हम नामी जो भी फाइवर डॉट कॉम में जाए, एक है जो भी लिखी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पहली इस्लाम। एक है ना अमी किन्तु लॉगिन कोड़े नहीं। सो अमी जेटा देख ची, इटा होते हैं ऐसे बायर अमी बायर व्यू टा देखते पाची। सो एक है ना ऑने के एक सर्विस टा दिख a digital marketing strategy. I will create a DIY. No, I can't see it. 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 Okay. Okay.
এখন দেখা যাচ্ছে রাইট 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 এখন আচ্ছা দেখেন ক্লিয়ার আমি বিষয়টা লিখে সার্চ করেছি যে এই সার্ভিসটা আমার দরকার সো এখানে দেখেন অনেকেই এখানে আছে যারা এই সার্ভিসটা প্রভাইড করে অর্থাৎ আপনার বিজনেস হয়তো বা আপনি একটা বিজনেস প্ল্যানিং করছেন সো আপনার অবভিয়াসলি কিন্তু একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি দরকার হবে বা ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি দরকার হবে আপনি কিন্তু এখানে এসে যে কাউকে হায়ার করে আপনার বিজনেসের জন্য যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা হওয়া উচিত সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে অর্ডার করে তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন সো এই সার্ভিসটা আপনি নিজেও প্রোভাইড করতে পারবেন যদি আপনি এই বিষয়টা ভালো মতো শেখ হ্যাঁ দেখেন এই লোকটা হচ্ছে আই উইল হেল্প ইউ বিল্ড এ স্ট্র্যাটেজি এন্ড প্ল্যান আপনারা মনে করবেন না যে আমরা যে বিষয়গুলো শিখছি এটা শুধুমাত্র কথাবার্তা এটা শুধুমাত্র কথাবার্তা না আমাদের এইখানেও অনেক কিছু শেখার বা করার অনেক স্কোপ আছে পরবর্তীতে যেটা হলো এখানে ডট কম এর নামে তাদের রিব্র্যান্ডিং করা হলো বাইরের বড় একটা কোম্পানি তাদেরকে অ্যাকোয়ার করার পর এবং এখানে ডট কম হওয়ার পরে তাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিতে কিছু চেঞ্জ আনলো যেগুলো আসলে সঠিক স্ট্র্যাটেজি ছিল না এবং যার কারণে কিন্তু এই এখানে ডট কম দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে কিন্তু অনেক টাকা লস করে বন্ধ হয়ে গেল তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি আরো দেখেছি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কি কি চ্যানেল আছে কারণ আমরা যখন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করব তখন কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন চ্যানেলে কোন অডিয়েন্সকে আমি টার্গেট করব রাইট সো এই জন্য আমরা চ্যানেলগুলো সম্পর্কেও জেনেছি তারপরে হচ্ছে আমরা ডিজিটাল এগুলো জেনেছি কাইন্ডলি একটু মিউট থাকবেন না আনমিউট হবেন না ওকে সো তিনটা মিডিয়া বেসিক্যালি আছে ফার্স্ট যে মিডিয়া সেটা হচ্ছে পেইড মিডিয়া অর্থাৎ আপনি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে টাকা পে করতে হয় হ্যাঁ তো অবভিয়াসলি লার্জ স্কেলে যে কোনো কিছু করতে হলে আপনার টাকা একটা খরচ হবে কিন্তু লার্জ স্কেলে যখন আপনি পেমেন্ট করে আপনার অ্যাডভার্টাইজিং বলেন বা মার্কেটিংটা করেন সেটা কিন্তু একটা পেইড মিডিয়া হবে যেমন আপনি যদি ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে লার্জ অ্যামাউন্টের একটা টাকা পেমেন্ট করতে হবে আপনি যদি গুগলে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে লার্জ অ্যামাউন্টের একটা টাকা পেমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পেইড মিডিয়া দেন হচ্ছে ওন মিডিয়া যেই মিডিয়াতে আপনার টাকা খরচ করে হচ্ছে আপনার মার্কেটিং প্রমোশন করতে হয় না যেমন হচ্ছে আপনার নিজের ওয়েবসাইট এখানে আপনি যত মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি দেন আপনাকে কিন্তু স্পেশালি কোনো অ্যামাউন্ট কিন্তু পেমেন্ট করতে হচ্ছে না ঠিক আছে আবার আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়া পেজেস আছে এগুলোতেও আপনি যে কোনো ধরনের পোস্ট কন্টেন্ট দিতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কোনো পেমেন্ট করতে হচ্ছে না আপনার যদি একটা ইমেল ইমেলের ডেটা থাকে আপনার কাস্টমারের সাপোজ আপনার এক হাজার জন কাস্টমারের ডেটা আপনার কাছে আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে এখানে কিন্তু আপনি ফ্রিতে তাদেরকে ইমেল পাঠাতে পারছেন কোনো টাকা কিন্তু চার্জ হচ্ছে না তো এইগুলো কিন্তু ওন মিডিয়ার উদাহরণ এরপরে আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে আন মিডিয়া অর্থাৎ পেইড মিডিয়া ওন মিডিয়ার বাইরে যেই মিডিয়াটা আছে সেটাই হচ্ছে আন মিডিয়া এই মিডিয়াতে আসলে আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকে না এখানে আমাদের বাইরে অন্য কারো অ্যাক্টিভিটি থাকে যেমন ধরেন আমি আমার পেইজে একটা পোস্ট করেছি এটা তো একটা ওন মিডিয়ার এক্সাম্পল বাট এই পোস্টটা কেউ একজন শেয়ার করেছে হ্যাঁ এই শেয়ার করাটা কিন্তু আমি নিজে করিনি অন্য একজন করেছে সো এইটা হচ্ছে আর মিডিয়ার এক্সাম্পল যে অন্য একজন কেউ আমার মার্কেটিং এর কাজটা করে দিয়েছে যেমন কি হতে পারে রিভিউ হতে পারে আমার আমার প্রোডাক্টটা পারচেস করে একজন ভালো একটা রিভিউ দিল হ্যাঁ সো এটা কিন্তু কাজটা অন্য একজন করেছে হ্যাঁ 
সো বুঝলাম আর মিডিয়াটাও বুঝলাম এরপরে আমরা শেয়ার ভ্যালু সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে একটা বিজনেসের গোল আর সেই বিজনেসের কাস্টমারের গোল যদি একই হয়ে যায় সেটা কিন্তু শেয়ার ভ্যালু যেমন আমরা গ্রামীণ ফোনের একটা এক্সাম্পল দেখেছি যেটা হচ্ছে আপনার গ্রামীণ ফোন কিন্তু স্ট্রং নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করে তাদের বিজনেসের একটা গোল হচ্ছে তারা চায় যে আমাদের কস্টটা যেমনই হোক আমাদের সার্ভিসের কস্টটা যেমনই হোক আমাদের নেটওয়ার্কটা যাতে স্ট্রং হয় এটা হচ্ছে তাদের বিজনেসের গোল এবং আমাদের মধ্যে অনেক অনেকে আছেন যাদের এরকম একটা গোল থাকে যে কল রেট যাই হোক বাট আমি যেই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করব যেই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করব সেটা জানি স্ট্রং হয় ঠিক আছে সো এইখানে দেখেন কাস্টমারের যে গোলটা আছে গ্রামীণ ফোনেরও কিন্তু সেই গোলটাই আছে এবং দুইজনের গোলটার মধ্যে কিন্তু মিল আছে এটাকে বলা হয় শেয়ার ভ্যালু একটা মিনিট হোল্ড কর ওকে এরপরে ভ্যালু প্রপোজিশন নিয়ে কাজ আমরা আলোচনা করেছিলাম ভ্যালু প্রপোজিশন হচ্ছে একটা কোম্পানির ইউনিকনেস যে ইউনিকনেসের কারণে বা যে পজিটিভ দিকটার কারণে কাস্টমার অন্যান্য কোম্পানির প্রোডাক্ট চুজ না করে সেই পার্টিকুলার কোম্পানির প্রোডাক্ট চুজ করে সেটা হচ্ছে সেই কোম্পানির ভ্যালু প্রপোজিশন যেমন একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি কি গ্রামীণ ফোন স্ট্রং নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করে এটা কিন্তু তাদের একটা ভ্যালু প্রপোজিশন হোক কারণ হচ্ছে গ্রামীণ ফোন স্ট্রং নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করে বলে কিন্তু অনেক কাস্টমার আছে যারা অন্যান্য কোম্পানির নেটওয়ার্ক ব্যবহার না করে বা অন্যান্য কোম্পানির সিম ব্যবহার না করে কিন্তু গ্রামীণ ফোনের সিম ব্যবহার করে সো এটা কিন্তু গ্রামীণ ফোনের একটা ভ্যালু প্রপোজিশন ঠিক আছে এরপরে আরো কিছু টার্মস এর সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আমরা নেক্সটেও আলোচনা করব সো এটা নিয়ে অরিট হওয়ার কারণ নেই মিশন স্টেটমেন্টটা আমরা একটু দেখে নিই মিশন স্টেটমেন্টটা হচ্ছে আপনার একটা কোম্পানি ইন ফিউচারে কি করতে চাচ্ছে এবং মানে ভবিষ্যৎ কি প্ল্যানিং করছে সেটা হচ্ছে সেই কোম্পানির মিশন স্টেটমেন্ট এখানে দেখা যেতে পারে পাঁচশো থেকে এক হাজার বছরের একটা প্ল্যানিং থাকতে পারে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যানিং আর হচ্ছে অবজেক্টিভ থাকবে যেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট সে কি করতে চাচ্ছে এই মুহূর্তে বা উইদ ইন ওয়ান ইয়ার বা ফাইভ ইয়ার্স কি করতে চাচ্ছে কোম্পানিটা সেটা হচ্ছে কোম্পানির অবজেক্টিভ ঠিক আছে এখানে গ্রামীণ ফোনের মিশন স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে গ্রামীণ ফোনের মিশন স্টেটমেন্টটা হচ্ছে উই প্রোভাইড দ্য পাওয়ার অফ ডিজিটাল কমিউনিকেশন এনাবলিং এভরিওয়ান টু ইম্প্রুভ দেয়ার লাইফ বিল সোসাইটিস অ্যান্ড সিকিউর এ বেটার ফিউচার ফর অল সো এটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের মিশন স্টেটমেন্ট এখানে কিন্তু গ্রামীণ ফোনের সিম বিক্রি করা ইন্টারনেট প্যাকেজ বিক্রি করা এই বিষয়ে কোনো কিন্তু মিশন দেয়া নেই ওরা দীর্ঘ দীর্ঘ মেয়াদি একটা মিশন দিয়েছে যাতে করে মানুষ তাদের লাইফস্টাইলটাকে ইম্প্রুভ করে আরও বেশি হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের কনজিউমার হওয়ার জন্য ক্যাপাবল হয় এই ধরনের একটা মিশন কিন্তু গ্রামীণ ফোন নিয়েছে এবং গ্রামীণ ফোনের যে অবজেক্টিভ গুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইনিশিয়ালি বা হচ্ছে উইদ ইন টু টু ফাইভ ইয়ার্স তারা কি কাজ করতে চাচ্ছে সেটার কিন্তু একটা অবজেক্টিভ আছে এখানে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন গুলো দেয়া আছে যেই পার্টিকুলার কারণগুলোর কারণে কাস্টমাররা অন্যান্য কোম্পানি চুজ না করে গ্রামীণ ফোন চুজ করে এটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন আচ্ছা এরপরে এলিভেটার পিচটা আমরা দেখেছি এলিভেটার পিচ হচ্ছে আপনি ধরেন এলিভেটার মানে কি আমরা জানি কে বলতে পারবে
মেন কথা যেটা সেটা মনে এখানে দেখেন অনেক অর্থ আছে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা কথা মানে এটাকে কথা হিসাবে ধরা হচ্ছে এলিভেটর পিচ মানে লিফটের মধ্যে আমরা যে কথা বলি সেটাই হচ্ছে এলিভেটর পিচ এখন লিফটের মধ্যে আমরা কি কথা বলি ধরেন আপনি একটা লিফটে উঠেছেন হ্যাঁ আপনি ধরেন আহ ছয়তলাতে লিফটে উঠেছেন আপনি যাবেন হচ্ছে একতলাতে এখন দেখলেন যে আপনার পাশে উম ইলন মাস্ক আছে मास्कर मध्यम डिजिटल मार्केटर এক মিনিটের মধ্যে আপনি এরকম একটা কথা বলে দিলেন ইলন মাস্কে তো ইলন মাস্কে যেহেতু অনেক বড় কোম্পানি হয়তো বা সেইখানে আপনাকে একটা কাজের সুযোগ সে দিতে পারে সো এটাই হচ্ছে এলিভেটর পিচ এবং গ্রামীণ ফোনের জন্য এলিভেটর পিচ কি হচ্ছে এটা হচ্ছে গো বিওয়ার্ড সো ওরা এই একটা কথাই ওদের কোম্পানির পুরা সারমর্ম বা ওদের কোম্পানির একটা ওভারভিউ দেওয়ার ট্রাই করছে যেমন আমরা অ্যাপলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে অ্যাপলের कन्फ्यूशन जैग जैसे <laughs> फाइनल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्राटेजी एकदम निजे हाथ कलम कर जिन जिमेंट सो एगुल्रोडक्ट 
मानुषर फिचर सेल करते रेसपन्सिबल होते मानुषा उदाहरण फ्रॉम मडल मन जरिटी मन एरक प्रोडक्ट के भलो ना बोले तरह विषय है शक्ति बुजते प्रोडक्टिफिकली 
সো এটা তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে প্রচার প্রচারণা করতে পারে যে আমাদের প্রোডাক্টটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন যে এটা কাজ করে হ্যাঁ এখন যদি এরকম হতো যে আপনার যে হরলিক্সটা আছে হরলিক্সটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন না হতো বা ওরা যদি এরকম না বলতে পারতো হ্যাঁ তাহলে কি আমরা ওদের প্রোডাক্ট পারচেস করতাম দেখেন না হরলিক্সের যে অ্যাডভার্টাইজিং গুলো আছে যে এক কাপ হরলিক্স দুই গ্লাস দুধের সমান এরকম বিভিন্ন কিছু বলে সো এটা যদি সায়েন্টিফিক্যালি ওরা যদি প্রুভ না দিতে পারতো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এটা এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না যদিও ওরা কতটা এটা প্রুভ করতে পারে কি পারে না এটার ব্যাপারে কনফিউশন আছে কিন্তু ওরা কিন্তু দাবি করে ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ভ্যালু প্রপোজিশন হিসেবে কাজ করতে পারে আর কি ভ্যালু প্রপোজিশন আছে সেটা হচ্ছে আপনার লোকাল কমিউনিটিতে ইনভলভমেন্ট সো লোকাল কমিউনিটিতে কিভাবে ইনভলভ থাকতে পারে ওই যে বললাম যে বন্যা দুর্গত মানুষদেরকে নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট দিচ্ছে বা স্কুলে একটা ক্যাম্পেইন করছে যেমন দেখবেন হরলিক্সে কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন ক্যাম্পেইন হয় বিভিন্ন বাচ্চাদের ইভেন্ট গুলোতে কিন্তু ওরা স্পন্সর করে সো এটাই কিন্তু লোকাল কমিউনিটিতে ইনভলভ এই লোকাল কমিউনিটিতে যদি ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো বা এই ব্র্যান্ডগুলোতে আমরা বিশ্বাস করি সো এটা কিন্তু এই কোম্পানির একটা ভ্যালো প্রপোজিশন আর কি হতে পারে সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন ফ্রম ইথিক্যাল অ্যান্ড ইকো বোর্ডস সো এটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটা সার্টিফিকেশন থাকে যেমন বিএসটিআই অনুমত সো এরকমই কিছু ওরা একটা ভ্যালু প্রপোজিশন হিসাবে ধরছে যেমন আমাদের বিএসটিআই অনুমোদন আছে আর একটা কি আছে আইএসও সনদ আছে এটা মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল কিছু একটা তো এরকম কিছু একটা ওদের আছে এবং সেটাকে ওরা একটা ভ্যালু প্রপোজিশন হিসাবে ধরছে আমরা কি বুঝতে পারলাম জি ভাই বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এরপরে ওদের এলিভেটর পিসটা কি এলিভেটর পিস হচ্ছে এইচ প্লাস ক্রিয়েট নিউট্রিশনাল প্রোডাক্টস টু ইম্প্রুভ অ্যাথলিক অ্যাথলেটিক পারফরমেন্স তো ওদের এলিভেটর পিসটা কিন্তু একদম অ্যাথলেটিক পারফরমেন্স ফোকাসড তো এই নিউট্রিশনাল প্রোডাক্টটা খেলে কিন্তু অ্যাথলেটিক যারা আছে যারা স্পোর্টস পারসন আছে তাদের কিন্তু পারফরমেন্সটা ভালো হবে ঠিক আছে কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন মানুষদেরকে ত্রাণ দেয় বা ওদের প্রোডাক্ট গুলো অফার করে मूल्यूटिटी टेटमेंट पे যেহেতু নিউট্রিশন বিষয়ে এটা আমাদের পনেরো থেকে তিরিশ বছরের লোকগুলাকে বেশি টার্গেট করলে বেটার হবে 
सबा ठीक मत कर मार्सल वाल्टन क्यों मार्सल नाम ब्रैंड तैरी कर लो हाँ क्या ब्रैंड कर सब जगह शुद्म शोरूम गार्सल वालटन देखे वालटने जो ब्रांडिंग वालटन जो चले वालटन आपनर देखा जा डिजाइन देखा जाहरे केंद्रिक जरा आषय जा
আপনার সোসাইটি মানে অতটা সোশ্যাল না বা হচ্ছে কিভাবে বলবো এটা আসলে বলা উচিত না আপনার দেখা যাতে যেতে পারে যে একটু কম শিক্ষিত বা একটু দরিদ্র এই টাইপের যারা আছে তাদের যে কমিউনিকেশনটা এবং যারা শহরে তাদের কমিউনিকেশনটা কিন্তু এক না সো এই গ্রামীণ যারা আছে হ্যাঁ তাদের সাথে কমিউনিকেশনের উপযোগী করে ওরা একটা ব্র্যান্ড করেছে যেটা হচ্ছে মার্সেল কারণ আপনারা দেখবেন যে আপনার যদি দেখেন রকেটের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি আপনি দেখেন আর বিকাশের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেন দুইটার মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আপনারা দেখবেন যেমন রকেটের কোন একটা অ্যাডভার্টাইজিং হলে সেখানে দেখবেন যে একটু গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতেছে কারণ ওরা ওই গ্রামের যে অডিয়েন্সটা আছে ওদেরকে স্পেশালি টার্গেট করে কিন্তু আপনার প্রমোশনটা করছে আর বিকাশ যেটা করছে সেটা কিন্তু আপনার শহরে মানুষদের হচ্ছে কমিউনিকেশন নিয়ে শহরে মানুষদেরকে কিন্তু ভালোভাবে টার্গেট করছে তো আপনি একই সাথে আসলে দুইটা করতে পারেন না হ্যাঁ ওয়ালটুন কিন্তু একই সাথে গ্রামের মানুষকে টার্গেট করে একটা টিভিসি বানাবে আবার শহরের মানুষকে টার্গেট করে একটা টিভিসি বানাবে এটা কিন্তু হবে না হ্যাঁ এই জন্য অডিয়েন্স যেহেতু ভিন্ন হয়েছে এই জন্য কমিউনিকেশনটা ভিন্ন হয়ে গেছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা ভিন্ন হয়ে গেছে এই জন্য এই সমস্যার কারণে কিন্তু ওরা ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ড করেছে সেম জিনিসটা আপনার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আপনি ক্লিক ফ্যান দেখবেন ভেশন ফ্যান দেখবেন হ্যাঁ সো দুইটার কিন্তু দুইটা অডিয়েন্স টার্গেট করে ওরা কাজ করছে একজন বললেন অপো রিয়েলমি ওয়ান প্লাস হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ভিভো এই চারটা কোম্পানি কিন্তু একটা কোম্পানি ও অপো তো চারটা কোম্পানি কারণ করার কারণটা কি প্রত্যেকটা কোম্পানির পার্টিকুল পার্টিকুলার অডিয়েন্স নিয়ে কাজ করছে টার্গেট অডিয়েন্স নিয়ে কাজ করছে যেমন হচ্ছে ওয়ান প্লাস যেটা নিয়ে কাজ করছে ওই যে ওয়ান প্লাস টার্গেট করেছে আইফোন যেরকম টার্গেট করেছে ওয়ান প্লাসও ওরকম ধরনের টার্গেট করেছে ভিভো আর একটা টার্গেট করেছে অপো আর একটা টার্গেট করেছে রিয়েলমি আর একটা টার্গেট করেছে তো এটাই হচ্ছে বিষয় এইখানে আমরা দেখি যে এইচ প্লাস স্পোর্টস কাদেরকে আসলে টার্গেট করেছে এখানে প্রথমত যাকে টার্গেট করেছে সেটা হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেল যারা আছে যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্পোর্টস হ্যাঁ এরা হচ্ছে এইচ প্লাস স্পোর্টস এর টার্গেট অডিয়েন্স ওকে তারপরে আরেকটা ওদের টার্গেট অডিয়েন্স আছে যারা হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ফিমেল হ্যাঁ যারা ইন্টারেস্টেড ইন ফিটনেস আরেকটা ওদের টার্গেট অডিয়েন্স আছে যারা হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মেল অ্যান্ড ফিমেল হ্যাঁ যারা ইন্টারেস্টেড ইন ওয়েলনেস এখানে দেখেন চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ক্ষেত্রে কিন্তু দেয়া হয়েছে যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্পোর্টস আবার চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ফিমেল যারা আছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারা যাদের টার্গেট করা হয়েছে তারা কারা তারা হচ্ছে ফিটনেসে ইন্টারেস্টেড দেখেন আমরা এই বয়সের ছেলেরা কিন্তু স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হয় কিন্তু এই বয়সের মেয়েরা কিন্তু ছেলেরা যেভাবে ইন্টার স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হয় মেয়েরা কিন্তু অত বেশি স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হয় না তারা কিন্তু তাদের ফিটনেস নিয়ে বেশি কনসার্ন থাকে যে তাদের ফিটনেসটা কেমন হ্যাঁ আবার হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের যারা মেল অ্যান্ড ফিমেল আছে তারা কিন্তু তাদের স্পোর্টস নিয়েও এত বেশি ক্রেজ নেই তাদের ফিটনেস নিয়েও এত বেশি ক্রেজ নেই তারা যেটা চায় তারা একটু ভালো থাকতে চায় তাদের শরীরটা যাতে সুস্থ থাকে তারা ওয়েলনেস চায় ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো ওরা একদম মেনশন করে দিয়েছে এরপরে আসে অডিয়েন্সের গোল এই যে আপনার চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেল আছে যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্পোর্টস এদের গোলটা কি এদের গোলটা হচ্ছে পারফর্ম বেটার অর্থাৎ যারা স্পোর্টস পছন্দ করে তারা কিন্তু একটু বেটার পারফর্ম করতে চায় যারা ক্রিকেট খেলে তারা চায় যে তারা যাতে বড় বড় ছক্কা হাঁকাতে পারে সো তারা কি চায় পারফর্ম বেটার পারফর্ম করতে চায় আর হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরে যারা ফিমেল আছে তারা কি চায় তারা হচ্ছে সি রেজাল্ট ফাস্টার অর্থাৎ তারা যে ফিট হতে চায় এই ফিটটা কিন্তু তারা আস্তে আস্তে হতে চায় না তারা চায় যে রাতারাতি যাতে তারা একদম ফিট হয়ে যায় মেয়েদের সাইকোলজিটাই এরকম হ্যাঁ যে কোনো কিছু তারা ফাস্ট দেখতে চায় তো এটা হচ্ছে অডিয়েন্সের গোল 
থার্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মেল অ্যান্ড ফিমেল হ্যাঁ তারা কিসে ইন্টারেস্টেড ওয়েলনেসে তারা কি চায় ফিল হেলদিয়ার ফিল এনার্জাইজ সো তাদের টার্গেটটা গোলটা এটাই যে তারা একটু বেটার ফিল করতে চায় বেটার হেলদিয়ার হতে চায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখি অডিয়েন্স টেকনোলজি এই পার্টিকুলার অডিয়েন্সের আপনার টেকনোলজিটা কোনটা এদেরকে টার্গেট করার টেকনোলজি কার চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেলরা বাংলাদেশি মেলরা যারা স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড তারা কোথায় থাকে বলেন তো ডিজিটাল চ্যানেলের মধ্যে কোন কোন চ্যানেলে থাকে হ্যালো দেখে <laughs> থাকতে <laughs> পারে <laughs> <laughs> ফার্স্টলি থাকবে ফেসবুকে সেকেন্ডলি থাকবে ইউটিউবে থার্ড হতে পারে এটা টিকটক হতে পারে হ্যাঁ টিকটক হতে পারে আর ইনস্টাগ্রামও থাকতে পারে হ্যাঁ সো আপনার এই বিষয়গুলো তাদের চ্যানেল হতে পারে কিন্তু এইচ প্লাস স্পোর্টস তাদের অডিয়েন্স টেকনোলজি হিসেবে বেছে নিয়েছে ফেসবুক টুইটার আর হচ্ছে স্পোর্টস ব্লগস তো স্পোর্টস ব্লগস থেকে ব্লগসেও কিন্তু এই ধরনের অডিয়েন্সরা যায় এবং সেখানে কিন্তু তাদেরকে অ্যাডভার্টিজিং দেখানো সম্ভব দেখানো সম্ভব না স্পোর্টস ব্লগ কোনটা এখানে যদি আমি ক্রিক ইনফোতে যাই যারা যায় তারা কিন্তু স্পোর্টস এ ইন্টারেস্টেড আমরা বুঝতে পারছি এবং তাদেরকে কিন্তু আমরা স্পোর্টস রিলেটেড নিউট্রিশনাল রিলেটেড অ্যাডভার্টাইজিং কিন্তু চাইলে দেখাতে পারি এবং এটা ইফেক্টিভ হয় সো এটাই ওরা বোঝাচ্ছি স্পোর্টস ব্লগে ওরা কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং দেখা फेसबुक यूजार्वर मध्य मेल देर रेशियो रूप चर्चा ब्लग ग সেখানে কিন্তু তাদেরকে টার্গেট করা যায় আচ্ছা এরপরে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরে যারা মেল অ্যান্ড ফিমেল আছে তাদেরকে আমরা কোথায় টার্গেট করতে পারি তাদেরকে ইয়াহু নিউজে টার্গেট করতে পারি এখানে বলছে বাট আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদেরকে কিভাবে টার্গেট করব চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরে মেল ফিমেলদের বলুন তো ফেসবুকই হবে পেপার পত্রিকার মাধ্যমে যে কোনো 
मानस गुलेसबुक फेसबुकेशनल मोटीट कर टार्गेटियंस टार्गेट अडियंस गोल Receive organic reach. So, a goal ta hoar karon ta ki bolte parbe ni kyo? Receive organic reach. Mane tadir kase ekta amon perception toiri korar tadir bitor je tad apna dher ba H plus er product gula mane organic. Ere kome ekta perception jate udher mudhe toiri hoy. Na, ekhane a audience er kache ami organic reach chachi a karon e. प्रवणता गोलियंस फलो करना प्रोडक्ट 
ফার্স্ট রেজাল্ট এনে দিবে এবং এটার ক্ষেত্রে শেয়ার ভ্যালুটা কি হচ্ছে রেজাল্ট উইল বি অ্যাচিভ ফাস্টার হ্যাঁ তারপরে আর এটা কি শেয়ার ভ্যালু সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইজ ইকো ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ এই অডিয়েন্সরা তারা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি হচ্ছে প্রোডাক্ট চায় তারা এমন কোন প্রোডাক্ট চায় না যেটা হচ্ছে আপনার ইকো ফ্রেন্ডলি না হ্যাঁ তো আমার প্রোডাক্টটা ইকো ফ্রেন্ডলি তো এটাও কিন্তু একটা শেয়ার ভ্যালু আর কি আছে ব্র্যান্ড ইজ অথেন্টিক অ্যান্ড ওনড বাই ফিটনেস এক্সপার্ট সো আমাদের ব্র্যান্ডটা অথেন্টিক এবং ওন বাই ফিটনেস এক্সপার্ট সো আমাদের এরকম হতে পারে না যে আমাদের ব্র্যান্ডটাকে যদি এরকম করে দিই যে আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেটর হচ্ছে সাকিব আল হাসান সো আমার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে কোম্পানিটা আছে এটা কিন্তু ওন বাই ফিটনেস এক্সপার্ট হয়ে গেল এবং এটা কিন্তু একটা শেয়ার ভ্যালু হতে পারে কারণ এটা যদি আমরা দিই অনেকে আছে এই জিনিসটা দেখে কিন্তু প্রোডাক্ট পারচেস করে যে ওই যে সাকিব আল হাসান এটা অ্যাড করতেছে তার মানে এটা ভালো কোম্পানি যেমন ওই যে একটা কোম্পানি টাকা মেরে দিয়ে দিল না ই অরেঞ্জ নাকি একটা কোম্পানি এটা কিন্তু শুধুমাত্র মাশরাফিকে দেখে কিন্তু অনেকে এই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছে এই ধরনের অনেকে থাকে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে একটা শেয়ার ভ্যালু হিসাবে আমরা নিতে পারি এরপরে কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরটা দেখি কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আমরা কেপিআই বলে চিনি যে একটা আমরা ক্যাম্পেইন করতে করছি একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন করছি এবং এই মার্কেটিং ক্যাম্পেইন থেকে আমি কি ধরনের রেজাল্ট চাচ্ছি এবং কতটুকু রেজাল্ট হলে এটা ভালো কতটুকু রেজাল্ট হলে এটা ভালো না খারাপ সো এটার একটা ইন্ডিকেটর থাকে সেটাই আমরা এখান থেকে বের করতে চাই তো এই কেপিআই এর আগে আমাদের টার্গেটটা আগে বুঝতে হবে আমাদের টার্গেটটা কি আমরা টার্গেটটা যদি বুঝতে পারি তাহলে এই টার্গেটটা যদি মিট হয় তাহলে আমাদের কেপিআইটা মিট হলো টার্গেটটা যদি মিট না হয় তাহলে আমাদের কেপিআইটা কিন্তু ভালো থাকলো না সো এইখানে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে থাউজেন্ড ইউনিট ইন থ্রি মান্থ এটা হচ্ছে সেল সেল থাউজেন্ড ইউনিট এক হাজার ইউনিট ইন থ্রি মান্থ এই যে সেল নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট সো এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট তাহলে আমরা যদি এই কেপিআই কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেপিআই কি কোনটা এক হাজার প্রোডাক্ট সেল এটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেপিআই এটা যদি নাইনটি পার্সেন্ট হয় তার মানে হয়তো বা নয়শো প্রোডাক্ট সেল হয়েছে সো এই পার্সেন্টেজটা দেখে এত পার্সেন্ট অফ সাপ্লিমেন্ট সোল্ড फेसबुक যদি কম হয় কত পার্সেন্ট এটা আমরা এখানে বের করব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে অ্যাভারেজ ফাইভ হান্ড্রেড ভিজিটর পার ডে কোথায় এই যে ফিটনেস ব্লগ গুলাতে এবং এটার আমরা একটা কেপিআই বের করব যে যদি পাঁচশো আসে তাহলে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি পাঁচশোর কম আসে তাহলে কম পাঁচশোর বেশি আসলে পাঁচশো একশো দশ পার্সেন্ট হতে পারে একশো বিশ পার্সেন্ট হতে পারে তার মানে কেপিআইটা আরো অনেক ভালো হ্যাঁ আমরা কি এটা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এরপরে আমরা একটু দেখি আমাদের মিডিয়া গুলো কি হবে এই পার্টিকুলার অডিয়েন্স এর জন্য আমাদের মার্কেটিং মিডিয়া গুলো কি কি হবে সো এদের জন্য আমাদের মিডিয়াটা আমাদের চ্যানেল কি কি ছিল চ্যানেল ছিল হচ্ছে ফেসবুক ইন্টারেস্ট আর ব্লগ তাহলে এই এইগুলো হচ্ছে চ্যানেল মিডিয়াটা কি হবে মিডিয়া প্রথম মিডিয়াটা হচ্ছে পেইড ফেসবুকের ক্ষেত্রে আমরা পেইড অ্যাডভার্টাইজিং বা পেইড মার্কেটিং কি করব হ্যাঁ অ্যাডস ফর সাপ্লিমেন্ট আমরা সাপ্লিমেন্টের জন্য ফেসবুকে একটা অ্যাডভার্টাইজিং তৈরি করব হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি একটা পেইড মিডিয়া আচ্ছা পেইড মিডিয়ায় প্রিন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কি থাকবে প্রিন্টারেস্টে কোনো আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করব না 
কেন করব না ফেসবুকে করব কিন্তু প্রিন্টারেস্টে করব না কারণ কি কেউ বলতে পারবে रातम স্যার আমার মনে হয় যারা পিন্টারেস্ট ইউজ করে তাদের ফেসবুক আইডিও আছে সেই জন্য এক যায় না এখানে পিন্টারেস্টে আমরা অ্যাডভারটাইজিং এই জন্য করব না যে পিন্টারেস্টে এমনিতেই অনেক অর্গানিক রিচ হয় হ্যাঁ ওরা একটা অর্গানিক রিচ দেয় বাট ফেসবুক কিন্তু অর্গানিক ওইভাবে রিচ দেয় না ফেসবুকে আপনি যদি একটা পোস্ট দেন আপনার যদি ধরেন कारण অ্যাড ম্যানেজার বা ওদের যে অ্যাডভারটাইজিং এআইটা আছে বা অ্যালগোরিদমটা আছে এটা কিন্তু অত ভালো কাজ করে না ফেসবুকের মতো এই জন্য আমরা প্রিন্টারেস্টে কোনো অ্যাডভারটাইজমেন্টে যাব না আমরা কি বুঝতে পেরেছি জি ভাইয়া এইভাবে ডিপলি আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনটার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন কি করবেন না আচ্ছা পেইড এর ক্ষেত্রে मानी सम्पर्कनेसारि लिखल मानुसाइटिकल लिखल যে সম্পত্তি আছে যেখানে আমরা যদি মার্কেটিং করি সেক্ষেত্রে কোনো টাকা দিতে হয় না সেটা হচ্ছে আমার ওন মিডিয়া সো এখানে যে এটা করা হয়েছে পোস্ট থ্রি এক্স এ উইক অন সাপ্লিমেন্ট হ্যাঁ সো আমরা কি করব আমাদের সাপ্লিমেন্টের উপর তিনটা করে পোস্ট করব উইকলি বুঝতে পেরেছি কোথায় করব ফেসবুকে করব আর হচ্ছে এখানে কি করব ক্রিয়েট অ্যান্ড ইন্সপাইরেশনাল 
ফিটনেস বোর্ড সো পিনটারেস্টে আসলে পোস্ট করা যায় না ওদের যে পোস্টটা করা হয় ওইটাকে বলা হয় বোর্ড ক্রিয়েট করা সো ওই জিনিসটাই বোঝাচ্ছে যে আমরা কি করব একটা ইন্সপিরেশনাল ফিটনেস বোর্ড ক্রিয়েট করব পিনটারেস্টে এটার জন্য কিন্তু আমরা কোনো টাকা দেয়া লাগবে না আর ব্লগে কি করব ক্রিয়েট টু ব্লগ আর্টিকেল পার উইক মানে উইকলি আমি দুইটা ব্লগ ক্রিয়েট করব এটা হচ্ছে কোন মিডিয়া ওন মিডিয়া নিয়ম অনুযায়ী করেছে তবে এটা কেন করেছে বা কোন বিজনেস এর জন্য কয়টা করতে হবে এটা আমরা পরবর্তীতে জানবো ঠিক আছে ওকে একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন এখানে যে ডাটাগুলো আপনি শো করতেছেন মানে এগুলো কি রিয়েল লাইফ নাকি মানে হাইপোথেটিক্যাল এটা হচ্ছে একটা বিজনেস এর জন্য এরকম একটা মডেল জাস্ট মডেল জাস্ট এই বিজনেস এর কোনো অস্তিত্বও নাই হ্যাঁ জাস্ট এরকম একটা তৈরি করা হয়েছে ধন্যবাদ ইমপ্লিমেন্ট করছি না অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইট দিচ্ছি না বা হচ্ছে আমি নিজে কোনো অ্যাক্টিভিটি করছি না হ্যাঁ বাট সামন এলস আমার ওই মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে এটা দেখেন যে আমি যদি এমন একটা কন্টেন্ট পোস্ট করি যেই কন্টেন্টটা পোস্ট করলে মানুষ এমনিতেই শেয়ার করবে হ্যাঁ সেটা সেটা কিন্তু একটা আর্ন মিডিয়ার উদাহরণ হতে পারে হ্যাঁ যে আমি পোস্টটা করলাম ধরেন আমি আমার এইচ প্লাস স্পোর্টস এর পেজে সাকিব আল হাসানকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা দিয়ে বা সাকিব আল হাসানের কোন একটা টপিক নিয়ে আমি একটা পোস্ট তৈরি করলাম এটা কিন্তু মানুষ দেখলে এমনিতেই শেয়ার করবে এটা ভাইরাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা আমি কোন ইন্টেনশন নিয়ে করেছি শুধুমাত্র আমার ওন মিডিয়ার ইন্টেনশন নিয়ে কিন্তু করিনি হ্যাঁ এটা করেছি যাতে এটা থেকে অর্গানিক শেয়ার আসে হ্যাঁ এবং এটাই আর্ন মিডিয়া হিসাবে কাজ করবে আমরা কি বুঝতে পারছি যেমন আমরা দেখেছিলাম কি কেউ যদি আমাকে একটা রিভিউ দেয় সেটা হচ্ছে একটা আর্ন মিডিয়ার উদাহরণ কেউ যদি আমার একটা পোস্টকে শেয়ার করে সেটা হচ্ছে একটা আর্ন মিডিয়া আমি তো কাউকে জোর করি নাই যে তুমি আমার পোস্টটা শেয়ার করবে হ্যাঁ যদি জোর করতাম তাহলে কিন্তু সেটা আর্ন মিডিয়া হতো না হ্যাঁ সো এইগুলো হচ্ছে আর্ন মিডিয়া এই ক্ষেত্রে আপনার কোনটা আর্ন মিডিয়া হচ্ছে আমি আমার ফেসবুকে একটা পোস্ট তৈরি করছি একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করছি যেটা আমি ইন্টেনশনালি করছি যে এটা যদি আমি পোস্ট করি তাহলে মানুষ এটাকে শেয়ার করবে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে একটা আর্ন মিডিয়ার উদাহরণ হতে পারে যেমন আমি আমার ফেসবুকে একটা সাকিব আল হাসানের ছবি পোস্ট করলাম এটা কিন্তু মানুষ এমনিতেই শেয়ার করবে হ্যাঁ তো শেয়ার করলে এটা আর্ন মিডিয়া হবে এই জন্যই তো আমি পোস্ট করেছি এখন কি বুঝতে পেরেছেন এটা আমার প্রোডাক্ট সেলিং এর ক্ষেত্রে কিভাবে बेनिफिट তৈরি করবে প্রোডাক্ট সেলিং এর বোঝা গেছে লাইক <laughs> এটাই আর কি আর মিডিয়া ওইটার জন্য তো পে পে করতে হবে আবার সাকিব হাসানকে যদি ওরকম হয় এটা তো অন পেইড হয়ে যাবে 
না না আমি বলছি আপনাকে আমি সাকিব আল হাসানের জন্মদিনে সাকিব আল হাসানকে একটা শুভ জন্মদিন দিয়ে আমি একটা পোস্ট করলাম পোস্টটা অনেকে শেয়ার করলো ধরেন পাঁচশো মানুষ শেয়ার করলো তো পাঁচশো মানুষ শেয়ার করলে এটা আরো পাঁচশো মানুষ বা পাঁচ হাজার মানুষের টাইম লাইনে কিন্তু এটা শো করবে সো সে প্রথমে যার কাছে শো করবে সে প্রথমে সাকিব আল হাসানের ছবিটা দেখবে ছবিটা দেখে সে উপরের দিকে তাকাবে দেখবে যে কোন পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে পেজটা দেখে যদি তার কাছে পরিচিত না মনে হয় হ্যাঁ তাহলে সে আমাদের পেজে ঢুক পেজে ঢুকে সে শুধুমাত্র সাকিব আল হাসানের পোস্টটাই যে দেখবে এরকম না সে কিন্তু আমাদের অন্যান্য যে পোস্ট গুলো আছে সেগুলোও দেখবে সেগুলোর মধ্যে হয়তো বা আমার কোন একটা প্রোডাক্টের পোস্ট আছে সেই প্রোডাক্টটাও সে দেখতে পারে এবং সেই প্রোডাক্টটা দেখে তার যদি প্রোডাক্টটা প্রয়োজন হয় সে আমাদের প্রোডাক্টটা পার্চেসও করে নিতে পারে প্রমোশন হয় पोस्ट कर लिटनेस ब्लगे এটা আমার কি পেইড প্রমোশন কিন্তু আমি ওইখানে কোনো শেয়ার বাটন বা কমেন্ট করার কোনো বাটন যুক্ত করি নাই তাহলে কি কেউ এটাকে শেয়ার করতে পারবে শেয়ার করতে পারবে না এবং শেয়ার না করতে পারলে সেখানে আর্ন মিডিয়া থেকে আমার কোনো আর্ন আসবে না রাইট তো আমি সেখানে যেটা করতে পারি ওই ব্লগ এর মধ্যে বা পোস্টের মধ্যে আমি একটা বাটন দিয়ে দিতে পারি যে তুমি তোমার ফেসবুকে এটা শেয়ার করো ঠিক আছে এই বাটনটা যদি আমি দিয়ে দেই সেটা কিন্তু আন মিডিয়ার মিডিয়া হিসেবে কাজ করবে মানুষ কিন্তু এখানে এসে তাদের টাইম লাইন গুলোতে শেয়ার করবে তো এটাই হচ্ছে আন মিডিয়া আমি কি বুঝতে পারলাম বুঝতে পারছি আচ্ছা এই এইখানে আমরা প্রথমে যেটা দেখলাম আমরা একটা বিজনেসের এক্সাম্পল নিয়েছি তাদের মিশন স্টেটমেন্ট কি হতে পারে অবজেকটিভ গুলো কি হতে পারে ভ্যালু প্রপোজিশন কি হতে পারে এলিভেটর পিস কি হতে পারে দেন হচ্ছে তাদের অডিয়েন্সটা কারা হবে অডিয়েন্সের গোল কি থাকবে অডিয়েন্সের টেকনোলজি কি থাকবে যেখানে আমরা তাদেরকে টার্গেট করব দেন হচ্ছে এইখানে অডিয়েন্সে দেন হচ্ছে আমাদের বিজনেসের গোল কি আছে এই অডিয়েন্সের জন্য পার্টিকুলার একটা অডিয়েন্সের জন্য শেয়ার ভ্যালুটা কি হতে পারে আমাদের টার্গেট কি টার্গেটের উপরে আমাদের কেপিআইটা কেমন আসতেছে এটা আমরা এখানে দেখছি দেন হচ্ছে আমরা মিডিয়াগুলো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পার্টিকুলার চ্যানেলে আমরা কোন মিডিয়াতে কত হচ্ছে কিভাবে ক্যাম্পেইনগুলো করছি এই ডিটেলস আমরা দেখেছি কয়টা সিটে একটা कल्पनिक এমনও হতে পারে আপনার অলরেডি একটা বিজনেস আছে অথবা আপনি একটা বিজনেস প্ল্যানিং করছেন তো আপনি এরকম দুইটা বিজনেস নেবেন সেটা যে কোনো বিজনেস হতে পারে হ্যাঁ সেটা একটা চায়ের দোকানের বিজনেসও হতে পারে একটা বড় ই কমার্সও হতে পারে একটা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিও হতে পারে হোয়াট এভার সো এরকম দুইটা বিজনেস নেবেন এবং দুইটা বিজনেসের জন্য এরকম চারটা শীত করবেন প্রত্যেকটার জন্য চারটা শীত করবেন মানে দুইটা বিজনেসের জন্য আটটা শীত হবে আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট কবে জমা দিতে পারবেন শনিবারে সবাই জমা দিতে পারবেন 
ইনশাআল্লাহ ভাই কে পারবেন না বলার চেষ্টা করব সবাই দেওয়ার জন্য স্যার এই আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা আবার টু প্লিজ বলতে পারেন আমি মাসখানে ইয়ে করছি বাইরে আছি আবার জয়েন দিছি আমি কি বলতে পারিনি অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে আমি যে চারটি শীট দেখাইলাম একটা বিজনেসের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি চারটি শীটে আমরা যে করেছি এরকম আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার দুইটা বিজনেসের জন্য এরকম হচ্ছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে ঠিক আছে ভাইয়া ভাই ওই চারটি আমরা দেখাই দেন তাহলে ভালো হবে মানে যে চারটি পেজ নাম আমরা কাজ করব জি স্যার বুঝতে পারছি এটা কি আবার দেখাতে হবে এটাই তো দেখাই স্যার পেজটা যে এই পেজটাতে পেজটা যদি আপনি লিংকটা দিতে পারেন তাহলে ভালো হতো লিংক তো লিংক তো আমি দিয়ে দিব এই জিনিসটা আপনারা দেখে গ্রুপে দিয়ে দিব আপনারা দেখে দেখে করতে পারবেন এইখানে দেখেন আমি গ্রুপে আছি আমি রিকোয়েস্ট আগে দিছিলাম রিকোয়েস্ট আগে পাঠিয়ে দিছিলাম কিন্তু আপনি অ্যাকসেপ্ট করে নেই ওই আমার আইডিটা এই নামে গ্রুপে যেন এটা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম কি স্যার আমি তো পাচ্ছি না ওই মেসেঞ্জার গ্রুপে স্যার রিপোর্টে রাখছিলাম ওই আপনি অ্যাকসেপ্ট করে নেই জানো আমি এটা হতে পাচ্ছি না মেসেঞ্জার গ্রুপে তো আমি অ্যাড নেই আপনি কি কিভাবে আমি অ্যাড করব আমি বলেছি মেসেঞ্জার ও সরি স্যার চাইলে করতে পারেন কিন্তু এটা কিন্তু অফিশিয়াল কিছু কিছু হবে না এমন না যে প্রত্যেককেই মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হতে হবে আপনাদের সব কমিউনিকেশন কিন্তু আপনাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে এখানে হবে সো মেসেঞ্জার গ্রুপ নিয়ে এত হেডেক করা না ভাই একটা গ্রুপ লিংক দেয়া হয়েছিল মেইলে হ্যাঁ ওটার মধ্যে তো অ্যাড হতে পারতেছি না মানে মানে দেখা যাচ্ছে ইউ ক্যান देख <laughs> আপনি যদি গ্রুপে জয়েন না থাকতেন তাহলে কিন্তু এই লিংকটা কোথাও আপনি দেখতে পেতেন না না আপনি ল্যাপটপ ফেসবুক লগইন করে তারপর আপনি ঢুকতে পারবেন এখানে হ্যাঁ আচ্ছা 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 ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে যদি কোনো গিট পাবলিশ করি করব তাই না আচ্ছা না আপু আপনার কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসছে মানে স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমরা যে হোমওয়ার্কটা মানে एग्जांपल ওটা তো আমরা পরবর্তীতে গিগে দিয়ে ক্লায়েন্ট কে দেখাইতে পারবো অবভিয়াসলি আপনি দেখাইতে পারবেন এবং আমি বলবো যে সবাই অবশ্যই দুইটা করে করবেন এবং যারা আরো বেশি করতে চাচ্ছেন আরো বেশি করবেন যেমন আপনি চাইলে পাঁচটা বিজনেসের জন্য করতে পারেন তাহলে কি হবে আপনার কিন্তু অনেক ব্রেইন স্টর্মিং হবে আপনি অনেকগুলো বিজনেসের আইডিয়া পাবেন এবং যখন ক্লায়েন্ট এসে আপনার সাথে কথা বলবে আপনি কিন্তু তাকে এইভাবে আইডিয়া দিতে পারবেন যে আপনার এই বিজনেস আছে সো আপনার এই বিজনেসের জন্য এই ধরনের অডিয়েন্স হতে পারে অডিয়েন্সের এই চ্যানেল হতে পারে হ্যাঁ এইভাবে আপনার পেইড মিডিয়াতে এই ধরনের ক্যাম্পেইন হতে পারে অর্গানিক আপনার হচ্ছে অন মিডিয়াতে এই ধরনের ক্যাম্পেইন হতে পারে সো আপনি ক্লায়েন্টকে অনেক আইডিয়া দিতে পারবেন তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে না আপনি হচ্ছে কাজের জন্য যোগ্য আর যারা শুধুমাত্র এখানে ওই প্র্যাকটিক্যাল দেখার জন্য প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে ফেসবুক অ্যাড রান করে কিভাবে গুগল অ্যাড রান করে শুধু এইটুকু দেখার জন্য কোর্সে জয়েন করেছেন তারা কিন্তু ওই যে কাজ পারে কিন্তু ক্লায়েন্টকে কখনো হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে পারে না বা ক্লায়েন্টকে কখনো কাজের ব্যাপারে কনভিন্স করতে পারে না सोमवार जरा जमा दीबें तरफेबल एरपे जरा जमा दीबें तरफेबल होने विषय नहीं जमा ना दें बका दीबरकम किसम कि आपनी जमा ना दी अपनी मार्क्स पाबेंडिंग
তো কাজগুলা আপনাদের যেটা করবেন জিমেইলে ঢুকে এইখানে আসবে এইখানে আসলে নিচে আসলে দেখবেন যে ডক্স নামে এরকম একটা অপশন আছে ডক্সে যাবেন ডক্সে এসে ব্ল্যাঙ্ক একটা নতুন পেজ নেবেন ব্ল্যাঙ্ক একটা পেজ নেওয়ার পরে এইখানে আপনি লিখবেন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আপনার নাম টাম লিখবেন আপনার ব্যাস নাম্বার লিখবেন হ্যাঁ আপনার মেন্টর মেন্টরের নাম লিখবেন আমার নাম লিখে দিবেন আমার নাম বোল্ড করি সাইজটা বাড়াই দেয় তারপরে দেখেন কিভাবে করছি এটা আমার কাছ থেকেও দেখতে পারেন অথবা ইউটিউবে আপনি সার্চ করতে পারেন যে কিভাবে গুগল ডকে কোন একটা কিছু করা যায় হ্যাঁ এইখানে আপনার যেটা করতে হবে ইনসার্ট করতে হবে ইনসার্ট কোথায় করব আচ্ছা এখানে উপরে ইনসার্ট করার একটা অপশন আসে না এটা কোথায় আসছে এই যে এইখানে এইখানে এই যে ড্রপ ডাউনটা ছিল এই যে এইখানে ড্রপ ডাউনটা এরকম ড্রপ করে দিতে হবে তাহলে এই যে ইনসার্ট অপশনটা আসবে नाम लिखे এটা কি করবেন এটা পিডিএফ হিসাবে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড পিডিএফ ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট করে ডাউনলোড করার পর এটা গ্রুপে 
এই যে আপনাদের যে ইউআই ল্যাব অনলাইন ডিএম 2303 যে গ্রুপটা আছে এখানে আপনি এসে ডেস্কটপ থেকে এটা আপনি আপলোড করে দিতে পারবেন ঠিক আছে ডেস্কটপ থেকে না আপলোড করাটা একটু ঝামেলা হবে আপলোড করার দরকার নেই আপনি যেটা করবেন আপনি যে পিডিএফটা ডাউনলোড করলেন সেটা আবার আপনি আপনার ড্রাইভে আপলোড করবেন হ্যাঁ এখানে ড্রাইভে দেবেন ড্রাইভে যে যে পিডিএফটা আপনি ডাউনলোড করেছেন ওটা এখানে নিউ এ যে আপলোড করবেন ফাইল আপলোড সেখানে আপলোড করার পর সেই ফাইলটা যখন চলে আসবে এই ফাইলটা আপনি এখানে রাইট ক্লিক করে গেটে লিংক এই গেটে লিংকে যে আপনি এই এক্সেসটা এনি ওয়ান উইথ দ্য লিংক এটা দিয়ে দেবেন দিয়ে এই লিংকটা কপি করবেন কপি করে আমাদের যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপে এসে পেস্ট করে দেবেন পেস্ট করার উপরে আপনি আপনার নাম আপনি আপনার নামটা লিখবেন আর অ্যাসাইনমেন্টের নাম দিবেন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি দিয়ে পোস্ট করে দেবেন আপনি কি বুঝতে পেরেছেন জি স্যার ठीक है हाउ टू गेट लिंक फ्रम गुगल ड्राइव एगुल लिखे सार्च कर ठीक आज के मत आज के क्लस आपलोड कर दीबेंट कर रिकार करते जिनिक ডেইলি যদি আপনি 10 ঘন্টা কাজ করেন ওইটার জন্য আপনি দেখা যাবে 100 200 লাইক এর বেশি ম্যানেজ করতে পারবেন না আবার এই 100 200 লাইক এর জন্য দেখা যাবে যে আপনার পেজটা পেজটা ফেসবুক এর কাছে এটা ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ যেটা আপনার অর্গানিক করার জিনিস না সেটা তো আপনার অর্গানিক করার কোনো দরকার নেই আর যেটা অর্গানিক করার জিনিস না সেটা থার্ড পার্টি কাছ থেকে আনঅথরাইজড ভাবে কেনারও কোনো দরকার নেই আপনার লাইক কেন কেন ওইখান থেকে কিনতে হবে বা কেনই বা আপনার অর্গানিক না ভাইয়া ওই আমি তো ওই এমনিতেই কাজ করি আর কি তো এই এই সব কাজ এই সব কাজ করাটা তো উচিত না এই সব কাজ করা উচিত না এই সব কাজ শেখা উচিত না যে যে কাজের কোনো ফিউচার নেই আপনি একটা পেজের লাইক আপনি অর্গানিক ভাবে বাড়াবেন হ্যাঁ ওই এই বাড়ায় কি হবে আপনি কি টার্গেটেড অডিয়েন্সের লাইক কি আপনি বাড়াতে পারবেন আপনি তো বা উল্টা পাল্টা যে লাইক গুলো আছে এইগুলো আপনি নেবেন এইগুলো করে লাভটা কি আছে আপনি 1000 2000 5000 লাইক বিক্রি করবেন 1000 টাকা 10000 লাইক বিক্রি করবেন 2000 টাকা এইগুলো করে তো আপনার ক্যারিয়ার হবে না আমাদের কোর্সটা করেন আমরা কি করলে আপনার ভালো একটা ক্যারিয়ার হবে সেটা আমরা শেখাবো ঠিক আছে জি थैंक यू ভাই আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি বলেন दिल तो